Vjedhja ndodur në bazën e Pasha Limanit ka shkaktua një furtun të vërtet në zinjirin në komandues të fortës dhetare. Mungjesin e Sahanës, Ministri e Mbrojtjes Olta Gjarçka, ka firmosur shkakimin e 15 ushtaragve si dhe të komandandit të fortës dhetare, General Major Ulber Dojani si përgjegjës përngjarjen. Ky vendim erdi pas përfundimit të jetimit administrativ i cili i bënde përgjegjës të gjithë ushtaragët për masët e sigurisë në këtë bazë. Shtabi përdishëm i ka propozuar Ministre së Mbrojtjes shkakimin e ushtaragve firme e cilë është hedhur me njerë nga Ana Olta Gjarçkës. Ndërkaj shkresa për shkakimin e General Major Ulber Dojanit i është dërguar presidentit Ilir Meta, i cilë në basë të kushtetutës është përgjegjës për shkarkimin dhe emërimin e komandantve të forcave të armatosura. Referuar kushtetutës nënit 169, por edhe ligjit për forcet armatosura nënit 9, presidentit Republikës e mërom dhe shkarkon me propozim të ministrit të mbrojtjes komandantet e forcave toksore, detare dhe aerore. Por në ligj nuk parashikohet as një fatë se kur kreju i shtetit do duhet e shprejt për këtë propozim. Edhe pse dhe e më tani nuk ka pasur asër kër kreju i shtetit ka refuzuar të firmos shkarkimin e një ushtaraku, nuk mund të thuet e një të gjë për rraset e emërimit të një ushtaraku në kryet të forcave të armatosura. Rrasi më i fundit është aji ish presidentit Bujar Nishani, i cili refuzoj rrje emërimin e general Jeronim Bazos si shefi shtabit të përgjishëm. Por në rrasin e Ulber Dojanit, situata është edhe më e komplikuar. Aji është bashkë kryetari grupit e negociatorve që udheqin bisedimet me greqin për marveshen e detit. Një grup negociator jo pak i atakuar që në fillim të punës e ti. Në rast të shkërkimin të dojanit nga në kreju i shtetit, bashk me emërimin për një tjetër komandant të forësës dhetare, ministri ashtëm do duhet e qoj po të njëti në emër në presidens për të bërë pjesë të grupit negociator.